Hello learners, I am Momita and you are watching my channel Geography of Momita Shown Creation. আজকে আমি নিয়ে এসেছি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের টেস্ট পেপারের জিওগ্রাফি পেজের সলিউশন এন্ড সাথে থাকছে অফকোর্স ব্যাক পয়েন্টিং সো ভিডিওটি স্কিপ না করে ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখো অ্যান্ড চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে নাও সমস্ত রকমের নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য সো দেখে নাও আজকের পেজ আজকের সলিউশন আজ আমি তোমাদের দুটো পেজ সলভ করে দেখাবো দুশো দু নম্বর পেজ এবং দুশো চার নম্বর পেজ দুশো দু নম্বর পেজের ফার্স্ট কোয়েশ্চনেই বলা হয়েছে যে যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ভূপৃষ্ঠের উপর কাজ করে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায় তাকে বলে অ্যান্সার হবে বহির্জাত প্রক্রিয়া অর্থাৎ ইন হুইচ প্রসেস ল্যান্ডফর্ম চেঞ্জ ডিউ টু ওয়ার্ক অফ ন্যাচারাল ফোর্সেস অন আর্থ সারফেস আর কলড এক্সোজেনেটিক প্রসেস নেক্সট শুষ্ক অঞ্চলের গিরিখাতকে বলা হয় ক্যানিয়ন জর্জ অফ ড্রাই রিজিয়ানস আর কলড ক্যানিয়ন হিমবাহ দ্বারা পর্বতের পাদদেশে সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ হল গ্রাবরেখা অর্থাৎ দ্য ল্যান্ডফর্মস ফর্ম ডিউ টু রিপোজিশনাল ওয়ার্ক অফ গ্যাসিয়ার অন দ্য মাউন্টেন ফুট হিলস আর কলড মোরেন্স মরু অঞ্চলের শুষ্ক নদী খাতকে বলে ওয়াদি ড্রয় রিভার ভ্যালিজ ইন ডেজার্ট রিজিয়ান আর কলড ওয়াদি চলমান বালিয়াড়িকে বলে ধ্রিয়ান মুভিং স্যান্ডিউনস বা ডিউনস আর কলড ধ্রিয়ান ভারতের ক্ষুদ্রতম অঙ্গরাজ্যের নাম হল গোয়া ইন্ডিয়া স্মলেস্ট স্টেট ইজ গোয়া নেক্সট ল্যাটোরাইট মৃত্তিকা দেখা যায় নিম্নলিখিত অঞ্চলে পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢালে অর্থাৎ ল্যাটোরাইট সয়েল ফাউন্ড ইন দ্য রিজিয়ন অফ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ওয়েস্টার্ন ঘাট মাউন্টেন্স আরাবল্লি পর্বতের পশ্চিমে নদী বিধৌত উর্বর প্লাবন ভূমিকে বলে রোহি দ্য ফ্লাড প্লেন্স লাইং ওয়েস্ট অব দ্য আরাবল্লি ইজ কলড রোহি ভারতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রাদুর্ভাব দেখা যায় শীতকালে ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্সেস অকার ইন ইন্ডিয়া ইন উইন্টার প্রাকৃতিক স্পঞ্জ বলা হয় বনভূমিকে ন্যাচারাল স্পঞ্জ সেটা বলা হচ্ছে ফরেস্ট বা ন্যাচারাল ভেজিটেশনকে ভারতের সর্বাধিক জলসেচ করা হয় যে পদ্ধতিতে সেটি হলো কূপ ও নলকূপ দ্য পপুলার মিনস অফ ইরিগেশন ইন ইন্ডিয়া ইজ ওয়েল অ্যান্ড টিউবওয়েল টিউবওয়েল নেক্সট ভারতের রাজ্য পুনর্গঠনের মূল ভিত্তি ছিল ভাষা দ্য মেন বেসিস অফ স্টেট রিঅর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ ভারতের যে নদীর মোহনায় কোনো বদ্বীপ নেই সেটি হলো নর্মদা ইন হুইচ রিভার অফ ইন্ডিয়া হ্যাভ নো ডেল্টা অন ইটস মাউথ অ্যান্সার হবে নর্মদা ভারতের মৃত্তিকা সংরক্ষণে গৃহীত একটি পদ্ধতি হলো ফালি চাষ এ মেথড অফ সয়েল কনজারভেশন ইজ অ্যান্সার হবে স্ট্রিপ ফার্মিং নেক্সট নেক্সট বলা হয়েছে ট্রু ফলস হিমবাহের পৃষ্ঠদেশে যে ফাট সৃষ্ট ফাটলকে ক্রেফাস বলে এটা শুদ্ধ অর্থাৎ দ্য ক্র্যাক্স অন দ্য সারফেস অফ গ্ল্যাসিয়ার আর কলড ক্রেফাস ইটস ট্রু নেক্সট পলল ব্যাজনি নদীর নিম্ন গতিতে গড়ে ওঠে এটি অশুদ্ধ অ্যালফিয়াল ফ্যান ফর্ম অ্যাট দ্য লোয়ার কোর্স অফ রিভার ইটস ফলস বিহার ও ছত্তিশগড় রাজ্যে ক্রান্তীয় চিরহরিত বনভূমি দেখা যায় এটিও অশুদ্ধ এভারগ্রিন ফরেস্ট ফাউন্ড ইন দ্য স্টেট অফ বিহার অ্যান্ড ছত্তিশগড় অফ ইন্ডিয়া ইটস ফলস গাঙ্গীয় সমভূমিতে রেগুর মৃত্তিকা দেখা যায় এটি অশুদ্ধ রেগুর সয়েল ক্যান বি সিন ইন গাঙ্গেটিক প্লেন ইটস ফলস ভারতের সর্বাধিক জনঘনত্বপূর্ণ রাজ্য হল পশ্চিমবঙ্গ এটিও অশুদ্ধ ইন্ডিয়াস মোস্ট ডেন্সলি পপুলেটেড স্টেট ইন স্টেট ইজ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইটস ফলস পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হল ন্যাপথা এটি শুদ্ধ মেইন র ম্যাটেরিয়াল অফ পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ইজ ন্যাপথা ইটস ট্রু গম হল গ্রীষ্মকালীন ফসল এটি অশুদ্ধ গম তো রবি শস্য শীতকাল হয়ে থাকে সো এটি অশুদ্ধ হুইট ইজ এ সামার ক্রপ বা খারিফ ক্রপ ইটস ফলস নেক্সট বলা হয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ড্যাশ নদীর নাম অনুসারে নদী সৃষ্ট বাঘ মিয়েন্ডার নামে পরিচিত অ্যান্সার হবে মিয়েন্ডার্স দ্য কার ফ্লোয়িং পাথ অফ এ রিভার মিয়েন্ডার নেমড আফটার দ্য রিভার মিয়েন্ডার্স এম ই এ এন ডি ই আর ই জেড মিয়েন্ডার্স নেক্সট বিভিন্ন ধরনের বহির্জাত শক্তির দ্বারা ভূমিভাগের সমতলীকরণ ঘটলে তাকে পর্যায়ন বলে দ্য প্রসেস হুইচ অ্যাটেম টু অলমোস্ট লেভেল অর ইভেন সারফেস ইজ কলড গ্রেডেশন শিলং মেঘালয় মালভূমির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ শিলং ইজ হাইয়েস্ট পিক অফ মেঘালয় প্লেটু গম উৎপাদনে ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তরপ্রদেশ র্যাঙ্ক ফার্স্ট পজিশন ইন হুইট প্রোডাকশন 
কোয়েম্বাটুর শহরকে দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় কোয়েম্বাটুর সিটি ইজ কল দ্য ম্যানচেস্টার অফ সাউথ ইন্ডিয়া ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকাতে মাটিতে সবচেয়ে বেশি কার্পাস চাষ হয় সবচেয়ে বেশি তাই ইন ব্ল্যাক সয়েল কটন গ্রোজ ওয়েল ইন ইন্ডিয়া মাশরুম রক বলা হয় গৌর ভূমিরূপকে দ্য ল্যান্ড ফর্ম গৌর ইজ কলড মাশরুম রকস নেক্সট বলা হয়েছে একটি দুটি শব্দে উত্তর দাও পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য কোথায় অবস্থিত সুন্দরবন হোয়ার ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সিচুয়েটেড অ্যান্সার হবে সুন্দরবন যে উচ্চভূমি দুটি নদী ব্যবস্থাকে পৃথক করে তার নাম লেখো জলপিবজিকা হুইচ হাইল্যান্ড সেপারেটস টু রিভার সিস্টেম ইজ কলড ওয়াটার সেট ধানের দুটি উচ্চ ফলনশীল বীজের নাম লেখো আই আর ফর্টি এইট পঙ্কজ আরও অনেক কিছু আছে তোমরা যে কোনো দুটি দিতে পারো নেম টু এইচ ওয়াইফি হাই এল্ডিং ভ্যারাইটি অফ সিডস অফ রাইস আই আর ফর্টি এইট অ্যান্ড পঙ্কজ পশ্চিমবঙ্গের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি কোথায় অবস্থিত দমদমে পশ্চিমবঙ্গ বলেছে সো দমদম হোয়ার ইজ লোকেটেড দ্য ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাট দমদম পশ্চিমবঙ্গের কোথায় জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে গার্ডেন ব্রিচে হোয়ার শিপ বিল্ডিং সেন্টার লোকেটেড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাট গার্ডেন ব্রিচ ভারতের একটি জাইদ ফসলের নাম লেখো সেটি হবে আউস ধান ইন ইংলিশ রাইট এ নেম অফ জাইড ক্রপস অফ ইন্ডিয়া আউস রাইস বা আউস প্যাডি নেক্সট কেরলের উপকূলের উপহ্রদগুলিকে স্থানীয় ভাষায় কি বলে কয়াল বলা হয় হোয়াট আর দ্য লেগুনস অফ কেরালা কল ইন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ কয়াল ভারতের একটি স্থানু শিল্পের উদাহরণ দাও স্থানু শিল্প অর্থাৎ যে শিল্পের র ম্যাটেরিয়াল শিল্পে পরিণত হওয়ার পর ওয়েটটা লস হয়ে যায় তাকে বলা হচ্ছে স্থানু শিল্প শেষ অ্যান্সার হবে লৌহ ইস্পাত শিল্প গিভ এন এক্সাম্পল অফ ওয়েট লুজিং ইন্ডাস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যান্সার হবে আয়রন অ্যান্ড স্টিল নেক্সট ম্যাচ দ্য ফলোয়িং লখনৌ ইক্ষ গবেষণাগার ফিয়ার্ড জলমগ্ন হিমদ্রণী কান্ডালা শুল্কমুক্ত বন্দর জামনগর বৃহত্তম তৈল শোধনাগার ইন ইংলিশ লখনৌ সুগার ক্যান রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফিয়ার্ড জলমগ্ন গ্লাসিয়াল ট্রপ ফিয়ার্ড গ্লাসিয়াল ট্রপ কান্ডালা ট্যাক্স ফ্রিপোর্ট জামনগর লার্জেস্ট অয়েল রিফাইনারি সেন্টার ইন ইন্ডিয়া নেক্সট দুশো চার নাম্বার পেজ ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে যে দুটি নদীর অববাহিকার মধ্যবর্তী উচ্চভূমিকে বলে জলবিভাজিকা দ্য হাইল্যান্ডস বিটুইন টু রিভার বেসিন কলড ওয়াটার সেড মাজুলি নদীদ্বীপ তৈরি হয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর দ্য রিভার আইল্যান্ডস মাজুলি ফর্মড অন ব্রহ্মপুত্র রিভার হিমবাহের সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট উল্টানো নৌকার মতো ভূমিরূপ হলো ড্রামলিন দ্য ল্যান্ডফর্ম লাইক ইনভার্টেড বোট ফর্ম ডিউ টু রিপোজিশনাল ওয়ার্ক অফ গ্লাসিয়ার আর কলড ড্রামলিন চলমান বালিয়ারিকে বলে থ্রিয়ান মুভিং ডিউনস আর কলড থ্রিয়ান বড় আকৃতির ইনসেল বার্চগুলিকে বলে কোপিস লার্জ শেপড ইনসেল বার্চ আর কলড কোপিস হিমাচল ও শিবালিকের মধ্যবর্তী অনুদর্ঘ উপত্যকাকে বলে দুন দ্য ভ্যালিস বিটুইন হিমাচল অ্যান্ড শিবালিক আর কলড দুনস ডি ডবলো এন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন দশ ডিগ্রি চ্যানেল দ্বারা আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর সেপারেটেড ইচ আদার বাই টেন ডিগ্রি চ্যানেল ভারতের বৃহত্তম খালটি হল ইন্দিরা গান্ধী খাল ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট ক্যানেল ইজ ইন্দিরা গান্ধী ক্যানেল কয়াল দেখা যায় মালাবার উপকূলে কয়াল ক্যান বি সেন ইন মালাবার কোস্ট আম্ম বৃষ্টির প্রভাব দেখা যায় কর্ণাটকে ম্যাঙ্গো সাওয়ার্স অকার ইন কর্ণাটক সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা যায় ম্যানগ্রোভ অরণ্য দ্য ইন সুন্দরবন রিজিয়ন ফাউন্ড ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট যে মৃত্তিকা রেগুর নামে পরিচিত তা হল কৃষ্ণ মৃত্তিকা হুইচ সয়েল নোন অ্যাজ রেগুর দ্যাট ইজ ব্ল্যাক সয়েল শীতকালে যেসব ফসল উৎপন্ন হয় তাদের বলে রবিশস্য হুইচ ক্রপ শোন ইন উইন্টার সিজন দিস আর কল রবি ক্রপস ভা দক্ষিণ ভারতের ম্যানচেস্টার বলা হয় কোয়েম্বাটোরকে ম্যানচেস্টার অফ সাউথ ইন্ডিয়া ইজ কোয়েম্বাটোর নেক্সট বলা হয়েছে শুদ্ধ অশুদ্ধ ট্রু ফলস শুষ্ক ও শুষ্ক প্রায় অঞ্চলে ভি আকৃতির উপত্যকা দেখা যায় এটি অশুদ্ধ ফি সেফ ভ্যালিজ ক্যান বি সিন ইন ড্রাই রিজিয়ন ইটস ফলস হিমরেখার উচ্চতা নিম্ন অক্ষাংশে কম হয় এটিও অশুদ্ধ দ্য হাইট অফ দ্য স্নো লাইন ইজ লোয়ার অ্যাট লো ল্যাটিটিউড লো ল্যাটিটিউড এটি হচ্ছে ফলস ভারতের বিন্ধ পর্বতটি হলো একটি স্তূপ পর্বত এটি শুদ্ধ বিন্ধ মাউন্টেন ইন ইন্ডিয়া ইজ এ ব্লক মাউন্টেন ট্রু শস্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এটিও শুদ্ধ সয়েল ফার্টিলিটি ইনক্রিজেস উইথ দ্য প্রসেস অফ ক্রপ রোটেশন ইটস ট্রু নেক্সট পাট একটি বাগিচা ফসল এটি অশুদ্ধ জুট ইজ এ প্ল্যান্টেশন ক্রপ ইটস ফলস নেক্সট 
করমণ্ডল উপকূলে বছরে দুবার বৃষ্টিপাত হয় এটি শুদ্ধ ইন্ডিয়া দ্য করমণ্ডল কোস্ট রিসিভ রেনফল টোয়াইস এ ইয়ার ইটস ট্রু বঙ্গাইগাঁও ভারতের বৃহত্তম পেট্রো রসায়ন শিল্প এটি অশুদ্ধ কারণ জামনগর হলো পেট্রো রসায়ন শিল্প বৃহত্তম ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ বঙ্গাইগাঁও ইটস ফলস পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশীয় হিমবাহ হল ল্যাম্বার্ট ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট কন্টিনেন্টাল গ্লাসিয়ারিজ ল্যাম্বার্ট মরু অঞ্চলে বায়ুর দ্বারা বালুকণা বহুদূর বাহিত হয়ে সঞ্চিত হলে তাকে বলে লোয়েস সমভূমি দ্য ল্যান্ডফর্ম ফর্ম বাই ডিপোজিশনাল ওয়ার্ক অফ উইন্ড ইন ডেজার্ট রিজিয়ন ইজ কলড লোয়েস প্লেন নীলগিরি ভার নীলগিরি পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গটি হল দোদাবেতা হাইয়েস্ট পিক অফ নীলগিরি মাউন্টেন ইজ দোদাবেতা ভাকরা নাঙ্গাল শতদ্র নদীর উপর নির্মিত পরিকল্পনা ভাকরা নাঙ্গাল মাল্টিপারপাস রিভার ভ্যালি প্রজেক্ট কনস্ট্রাকটেড অন সুতলুজ রিভার শতদ্র অর্থাৎ সুতলুজ রিভার ভারতের শীতলতম স্থানটি হল লাদাখের দ্রাস ইন্ডিয়াস কোল্ডেস্ট প্লেস ইজ দ্রাস অফ লাদাখ ভারতের কলকাতা শহরে প্রথম পাতাল রেল চালু হয় মেট্রো রেল ওয়াজ ফার্স্ট স্টার্টেড অ্যাট কলকাতা ইন ইন্ডিয়া ভারতের রুট বড়া হয় দুর্গাপুরকে রুট অফ ইন্ডিয়া কলড দুর্গাপুর নেক্সট একটি দুটি শব্দে উত্তর দাও নদী মোহনায় গঠিত ত্রিকানাকার ভূমিরূপকে কি বলে বদ্বীপ পড়া হয় দ্য ট্রায়াঙ্গুলার সেপ ল্যান্ডফর্ম ফর্ম ইন দ্য মাউথ অফ রিভার কলড ডেল্টা বাইপ প্রবাহের পথে আড়াড়িভাবে অবস্থিত অন্ধচন্দ্রাকার বালিয়াড়িগুলিকে কি বলা হয় বারখান দ্য ক্রিসেন্টিক ডিউস দ্যাট ইজ ফর্ম ইন ডেজার্ট রিজিয়ন অ্যাক্রস দ্য ডাইরেকশন অফ উইন্ড কলড বারখান ভারতে কোন প্রকৃতির অন্য সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ক্রান্তীয় পর্ণমুচি হুইচ টাইপ অফ ফরেস্ট ইজ মোস্ট কমন ইন ইন্ডিয়া ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস প্রধানত কোন পাইপ প্রবাহ ভারতের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে অ্যান্সার হবে মৌসুমি মেনলি হুইচ উইন্ড কন্ট্রোল দ্য ক্লাইমেট অফ ইন্ডিয়া মনসুন উইন্ড ভারতের কফি গবেষণাগারটি কোথায় অবস্থিত চিকমাগালুরে দ্য হুই হোয়ার দ্য কফি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া লোকেটেড অ্যাট চিকমাগালুর উদীয়মান শিল্প কাকে বলে পেট্রো রসায়নকে বলা হয় হুইচ ইন্ডাস্ট্রি কর দ্য সানরাইজ ইন্ডাস্ট্রি পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ভারতের প্রবেশদ্বার কাকে বলা হয় মুম্বাইকে অর্থাৎ গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে মুম্বাই ভারতের দীর্ঘতম জাতীয় সড়কপথ কোনটি এন এইচ ফর্টি ফোর ইন্ডিয়াস লংকেস্ট ন্যাশনাল হাইওয়ে ইজ এন এইচ ফর্টি ফোর নেক্সট ভারতের বৃহত্তম মোটর গাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র এটি হবে গুরগাঁও নিউমুর হারিয়া ভাঙা নদী মালনাদ ব্যবচ্ছিন্ন মালভূমি আঁধি রাজস্থান ইন ইংলিশ ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট অটোমোবাইল সেন্টার গুরগাঁও নিউমোর অনহারিয়া ভাঙা রিভার মালনাদ ডিসেক্টেড প্লেটু আঁধি রাজস্থান নেক্সট বলা হয়েছে ম্যাপ পয়েন্টিং আমি দুটি পেজের ম্যাপ পয়েন্টিং একসাথে করেছি অর্থাৎ কুড়িটি ম্যাপ পয়েন্টিং আমি তোমাদের করে দেখাচ্ছি দুশো তিন নম্বর পেজের ফার্স্টেই বলা রয়েছে ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে শিবালিক পর্বত আমি দুটো পেজের ম্যাপ পয়েন্টিং করছি তাই ফার্স্টে আমি ইন্ডেক্সটা এদিকে বানিয়েছি দুশো তিন নম্বর পেজের আর আদার্স ইন্ডেক্সটা আমি এদিকে বাংলাতে বানিয়েছি ফার্স্টেই বলছি আমি দুশো তিন নম্বর পেজের সেটা হচ্ছে শিবালিক পর্বত শিবালিক রেঞ্জ আমরা জানি এই এই জায়গা থেকে একদম ইস্ট পর্যন্ত চলে গেছে সো আমরা এতটা দেখালেই চলবে এটা হচ্ছে শিবালিক রেঞ্জ অ্যান্ড আমি ইন্ডেক্সের মধ্যে দেখিয়েছি শিবালিক নেক্সট বলা হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকা বা কাশ্মীর ভ্যালি সো এটা হচ্ছে কাশ্মীর ভ্যালি এটা জম্মু কাশ্মীর তার আন্ডারে এটা হচ্ছে কাশ্মীর ভ্যালি নেক্সট বলা হয়েছে লুনি নদী লুনি রিভার লুনি রাজস্থানের রিভার এটি অন্তর্বাহিনী নদী ইনল্যান্ড রিভার সো এটা আমরা দেখিয়েছি লুনি অ্যান্ড এটার ডাইরেকশন কোন দিকে প্রবাহিত হয়েছে কোন দিকে এই দিকে সো আমরা এই দিকে অ্যারো দিয়েছি রিভার বললে অবশ্যই প্রবাহ কোন দিকে হয়েছে ফ্লোয়িং কোন দিকে সেটা দেখাতে হবে নেক্সট বলা হয়েছে ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু বলা হয়েছে সো এটা হচ্ছে ইন্দিরা পয়েন্ট নিকোবরের একদম লাস্ট ইন্দিরা পয়েন্ট এই জায়গাটা হচ্ছে ইন্দিরা পয়েন্ট নেক্সট বলা হয়েছে পূর্ব ভারতের চা উৎপাদক অঞ্চল ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার একটি ট্রি প্রডিউসিং রিজিয়ান সো এটা এই জায়গাটা দার্জিলিং অ্যান্ড এটা হচ্ছে আসাম এটা পুরোটাই ট্রি প্রডিউসিং রিজিয়ান নেক্সট বলা হয়েছে মেঘালয় মালভূমি এটা হচ্ছে মেঘালয় মালভূমি আমি এভাবে শেড দিয়েছি নেক্সট বলা হয়েছে দক্ষিণ ভারতের চিরহরিত অরণ্য অঞ্চল অর্থাৎ সাউথ ইন্ডিয়ার এভারগিন ফরেস্ট এই জায়গাটা পুরোটাই হচ্ছে এভারগিন ফরেস্ট এইভাবে আমি ক্রস ক্রস করে দেখিয়েছি পুরো রিজিয়ানটা আগে বর্ডার দিয়েছি সো এটা হচ্ছে এভারগ্রিন ফরেস্ট চিরহরিত অরণ্য দক্ষিণ ভারতের নেক্সট বলা হয়েছে ভারতের একটি কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল ব্ল্যাক সয়েল রিজিয়ান সো এটা হচ্ছে ডেকান ট্রেপ রিজিয়ান এটা ব্ল্যাক সয়েল রিজিয়ান নেক্সট বলা হয়েছে 
ভারতের বৃহত্তম পেট্রো রাসায়নিক শিল্প কেন্দ্র ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি সেটা হচ্ছে জামনগর সো জামনগর হচ্ছে এটা দেখো আমি প্রত্যেকটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিম্বল দিয়েছি এটা হচ্ছে ওয়াটার ড্রপের মতো সিম্বল এটা হচ্ছে পেট্রোকেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি কিভাবে প্রতীক চিহ্ন ইউজ করতে হয় কিভাবে ম্যাপ পয়েন্টিং এর নিয়ম কি কি কিভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে ভিডিও আপলোড করা আছে তোমরা চাইলে সেটা একবার দেখে নিতে পারো নেক্সট বলা হয়েছে দক্ষিণ ভারতের একটি মহানগর সাউথ ইন্ডিয়ার একটি মহানগর সেটি হচ্ছে মেট্রোপলিস সেটি হচ্ছে চেন্নাই আমরা বেঙ্গালুরুও করতে পারি আমি এখানে চেন্নাই দেখিয়েছি ব্ল্যাক সার্কেল করেছি শেড দিয়েছি ব্ল্যাক করে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড ইন্ডেক্সের মধ্যে আমি দেখিয়েছি যে মেট্রোপলিস ব্র্যাকেটে লিখেছি চেন্নাই নেক্সট হচ্ছে টু পেজ এই পেজের ফার্স্টে বলা হয়েছে বিন্ধু পর্বত সো মাউন্টেনের যে সিম্বল সেটা হচ্ছে এটা এভাবে উঁচু নিচু উঁচু নিচু করে সো এটা হচ্ছে বিন্ধু পর্বত আমি এখানে বাংলাতে সূচক বানিয়েছি আমি লিখেছি বিন্ধু পর্বত নেক্সট বলা হয়েছে কাবেরি নদী কাবেরি নদী হচ্ছে এই জায়গায় প্র যে সকল রিভারের মাউথে ডেল্টা আছে সেই জায়গাটা আমরা এভাবেই করি এইভাবে একটা দাগ দিয়ে দিই তারপর এখান থেকে শুরু করি বা এদিক থেকে এনে এভাবে টেনে দিই অ্যান্ড দেখাতে হয় যে কোন দিকে রিভারটা ফ্লো করেছে এটা ইস্টওয়ার্ড রিভার ইস্ট দিকে ফ্লো করেছে পূর্ব দিকে তাই আমি অ্যারোটা এভাবে দিয়েছি সো এটা হলো কাবেরি রিভার অ্যান্ড আমি এখানে দেখিয়েছি কাবেরি নদী নেক্সট বলা হয়েছে মেঘালয় মালভূমি এগেন আমরা রিপিট পাচ্ছি মেঘালয় প্লেটু এই জায়গাটা হচ্ছে মেঘালয় প্লেটু নেক্সট বলা হয়েছে ম্যানগ্রোভ অরণ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সো এটা হচ্ছে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আমরা আরও অনেক জায়গা আছে যেমন এই জায়গাটা মহানদীর বেসিনের ম্যানগ্রোভ এটা গোদাবরী কৃষ্ণার ম্যানগ্রোভ যে কোনো একটা রিজিয়ন দেখাতে পারি আমি সুন্দরবন দেখিয়েছি নেক্সট বলা হয়েছে কৃষ্ণ মৃত্তিকা আগের পেজেও ছিল কৃষ্ণ মৃত্তিকা অর্থাৎ ব্ল্যাক সয়েল আমরা আবার রিপিট পেয়েছি সো এটা হচ্ছে ব্ল্যাক সয়েল রিজিয়ন নেক্সট বলা হয়েছে একটি চা উৎপাদক অঞ্চল এটাও রিপিট হয়েছে চা উৎপাদক অঞ্চল টি প্রডিউসিং রিজিয়ন হচ্ছে এটা নেক্সট বলা হয়েছে দক্ষিণ ভারতের কফি উৎপাদক অঞ্চল সো কফি প্রডিউসিং রিজিয়ন সেটা হচ্ছে নীলগিরি মাউন্টেন হিলের কাছাকাছি এলাকা এই জায়গাটা হচ্ছে কফি প্রডিউসিং রিজিয়ন আর আমি এখানে এই সূচকের মধ্যে দেখিয়েছি নেক্সট বলা হয়েছে একটি লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র অ্যান্ড আয়রন স্টিল ইন্ডাস্ট্রি সেটা হচ্ছে আমরা এই জায়গাটা দেখাতে পারি আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রি দুর্গাপুর দেখো আমি কেমন সিম্বল দিয়েছি দুটো টাওয়ার করেছি তার উপরে ধোয়া বেরিয়ে আসে সেই রকম দুটো ডট দিয়েছি জাস্ট দিয়ে দেখিয়েছি এটা হচ্ছে আয়রন অ্যান্ড স্টিল ইন্ডাস্ট্রি এটা হচ্ছে দুর্গাপুর নেক্সট বলা হয়েছে একটি তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র ওয়ান আইটি সেক্টর সেটা হচ্ছে বেঙ্গালুরু বেঙ্গালুরুকে শিলকন ভ্যালি বলা হয় সো এটা আমি দেখিয়েছি হেডফোনের মতন একটা সিম্বল দিয়েছি এটা হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি ব্র্যাকেটে লিখেছি বেঙ্গালুরু আইটি সেক্টর নেক্সট বলা হয়েছে দিল্লি দিল্লি কোথায় রয়েছে দিল্লি রয়েছে এই জায়গাতে ঠিক এই টোয়েন্টি এইট ডিগ্রি টোয়েন্টি এইট ডিগ্রি ল্যাটিটিউডের ঠিক ওপরে অ্যান্ড এই যে নেপালের যে কোনাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটা জাস্ট এই জায়গাটা এটা হচ্ছে দিল্লি আমি স্টার মার্ক করে দেখিয়েছি এটা হচ্ছে দিল্লি সো এই হলো আমার আজকের কুড়িটি ম্যাপ পয়েন্টিং দুটি পেজের মোট কুড়িটি ম্যাপ পয়েন্টিং তোমরা ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে অবশ্যই পেন্সিল ইউজ করবে ফার্স্টে এইভাবে নর্থ ডাইরেকশন দেবে অ্যান্ড ইন্ডেক্স বানাবে এইভাবে এই দিকেও করতে পারো এই দিকেও করতে পারো তো তোমরা চাইলে এটা একটা এসে অবশ্যই নিয়ে রাখতে পারো ভিডিওটি যদি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করো প্রচুর কমেন্ট করো প্রচুর শেয়ার করো শেয়ার করে ভিডিওটিকে সবার কাছে পৌঁছে দাও তোমরা আমাকে ফলো করতে পারো সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড আমার ফেসবুক পেজে যার লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে সো ফলো মি অন ইনস্টা অ্যান্ড ফলো মি অন ফেসবুক দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আমার নেক্সট ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার ইউর সেলফ স্টে সেফ থ্যাংক ইউ বাই বাই